बिस्मिल्लाम एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की थी कि एमसीक्यू सॉल्व करवाएं देखिए एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए ये लाजमी शर्त है कि आपको थ्योरी आती हो तो थ्योरी आएगी तो फिर कुछ जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो भी आपकी समझ में आएंगी और जो एम लॉजिकल लेवल के ऊपर बनाए गए होते हैं वो भी आपके समझ में आएंगे बाकी न्यूमेरिकल वाले बात तो आसानी से समझ में आई जाती है ठीक है सो डीजे कॉलेज के एमसीक्यूज हैं सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं और आपने करना क्या है देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इफ यू एनी क्वेश्चन तो आपने मुझे कमेंट करना है इनशाला मैं आपको जरूर जवाब दूंगा ओके सो सॉल्व करना शुरू करते हैं एमसीक्यू और देखते हैं कि जनाब अली पहला एमसीक्यू हमारे पास कौन सा है जी आप देख सकते हैं उसने लिखा है ये देखिए उसने लिखा है द वॉल्यूम द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मैस ऑफ ए गैस विल बी डबल वॉल्यूम जो है उसका डबल हो जाएगा एट एटमोस्फेरिक प्रेशर पे तो इसका मतलब है जो प्रेशर है वो हमारे पास कांस्टेंट है और जो मास है वो भी कांस्टेंट है क्योंकि वो हमें कह रहा है ना गिवन मास है यानी जो मास है वो फिक्स एक गिवन मास है आपको उसमें तब्दीली नहीं आ रही सो so, वॉल्यूम और टेम्परेचर की जब बात कर रहे हैं तो आपके जहन में कौन सी रिलेशन आती है चार्ल्स तो चार्ल्स हमारे हमारे पास जो रिलेशन है वो वॉल्यूम और टेम्परेचर की है सो so, मैं इसको ऐसे सॉल्व करने जा रहा हूं मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट वॉल्यूम टू टेम्परेचर हमेशा इक्वल होता है सेकेंड वॉल्यूम टू टेम्परेचर याद है मैं ये बात ये हमें किसने बताया था चार्ल्स ने बताया था लेट मी सी माय वीडियो ओके सो मेरे पास मुझे फर्स्ट वॉल्यूम मैंने वी वन कहा वो कह रहा है वॉल्यूम डबल हो जाएगा इसका मतलब मेरा जो सेकंड वॉल्यूम है वो फर्स्ट वॉल्यूम का टू टाइम हो जाएगा मेरा ख्याल बात समझ में आ रही होगी अच्छा डिवाइडेड बाय टी जो फर्स्ट टेम्परेचर है देखिए उसने टेम्परेचर में क्या लिखा हुआ सेवनटीन डिग्री तो ये याद रखिएगा प्लीज की जब भी हम गैस लॉस यूज करते हैं जो टेम्परेचर हम यूज करते हैं वो हमारे पास कैलविन में होते हैं सो बी केयरफुल ये जो 17 है ये जो 17 है इसमें प्लस 273 मैं करूंगा ताकि ये किस में चला जाए कैलविन के अंदर चला जाए ओके और सेकंड टेम्परेचर मैंने क्या करना है मालूम करना है सो so, V1 वन अपॉन अब अगर आप 273 में 17 डालें तो 7 7 और 3 यानी 290 हमारे पास ये बन जाएगा ओके इज इक्व टू टू वी वन अपॉन टी तो मुझे बताइए इसको सॉल्व करना आप क्या इशू है वी से वी को कैंसिल कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए सो so, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टी टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी सो so, मेरा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 580, ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ रहा है 580, तो 580 मेरे पास क्या है 580 क्या मेरे पास डिग्री सेल्सियस है या कैलविन है तो देखिए मैंने जो टेम्परेचर पुट किया था पहला टेम्परेचर वो कौन सा टेम्परेचर मेजर पुट किया हुआ है वो मैंने कैलविन में पुट किया तो इसका मतलब जो मेरा आंसर आ रहा है वो कैलविन में बी केयरफुल तो ये जो है ये 580 एटी कैलविन है तो अगर मैं ऑप्शन में देखता हूं तो देखिए मुझे ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि मुझे 580 नजर आ रहा है लेकिन 580 के साथ डिग्री सेल्सियस है सो so 580 डिग्री सेल्सियस इज नॉट माय ऑप्शन और जितने भी जवाब आते हैं वो सारे डिग्री सेल्सियस में तो मैं इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेता हूं मुझे बताइए टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने में क्या मसला है 580 में से माइनस कर दीजिए 273 को जब आप 273 इसमें से माइनस करेंगे जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आपके पास कौन सा होगा वो डिग्री सेल्सियस होगा तो ये जो जवाब मेरे पास आ रहा है माइनस करने पर यह आ रहा है थ्री डिग्री सेल्सियस ये मेरी बात समझ में आ गई ये मेरा आंसर है तो मैं चेक कर लेता हूँ कि ये वैल्यू कहां पर लिखी हुई है देखें तो 307, यस ये रहा 307, ये रहा मेरा जवाब मेरा ख्याल है ये आसानी के साथ ये बात समझ में आ गई होगी कोई इशू तो नहीं है इसके अंदर आपको ठीक है अब मैं आपको एक बात और बताता हूं कुछ लोग जो जिनको ये बात नहीं समझ में आ रही होगी कि इसको कैलविन में कन्वर्ट किया है तो वो हो सकता है वो डिग्री सेल्सियस में इसको रख के इसको जवाब लेने की कोशिश करें तो एक तो आपने देखा कि आपने ये जज्बाती नहीं होना कि जैसे जवाब आया उसके यूनिट का ख्याल जरूर रखना है जो कि वहां पर एमसीक्यू के अंदर भी है और दूसरी चीज का आपने क्या ख्याल रखना है कि इसको कैलविन में मस्ट कन्वर्ट करना है तो अगर मैं फर्ज करें कि मैं इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट नहीं करता मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं ठीक है तो मैंने इसको क्या पुट कर दिया मैंने इसको 17 ही पुट कर दिया तो V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो टी मेरे पास कितना आ जाएगा थर्टी डिग्री सेल्सियस लेकिन यह थर्टी डिग्री सेल्सियस एक गलत जवाब है लेकिन मैंने ये जवाब क्यों लिखा हुआ है मैं ये जवाब आपको सिर्फ इस बात से समझाना चाह रहा हूं कि ऐसा ना हो कि एग्जामिनर ने ये ऑप्शन भी दिया हो तो अगर ये ऑप्शन दिया होगा जिसे 580 नजर आ रहा था है ना तो इसी तरह अगर 34 डिग्री सेल्सियस नजर आ रहा है तो ये आपके लिए एक मुश्किल एमसीक्यू साबित हो सकता है तो इसका मतलब ये कि इस जगह पे सही एमसीक्यू करने का जो तरीका है वो क्या है कि आपकी थ्यूरी का पोर्शन स्ट्रॉन्ग हो आपको पता हो कि टेम्परेचर कैलविन में है आपको पता हो कि जो जवाब लेकर आया वो कैलविन में आ रहा है और अगर उसने डिग्री सेल्सियस पूछा तो आपको निकालना है आई बिलीव से बात समझ में आगे होगी मूविंग टू द नेक्स्ट एमसीक्यू सो
तो वो एक्चुअली गिवन होती है आपको तो कैपेसिटेंस सी उसने दी है और सेपरेशन जो है वो प्लेट के दरमियान वो कह रहा है मैंने डबल कर देता हूं तो मैं जरा इसको लिख लू ताकि आपको जरा समझने में आसानी हो जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं देखिए हम जानते हैं पैरल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी तो ये कैपेसिटेंस है जो हमें गिवन दी है अब अगर पैरल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान मैं कोई मीडियम पुट कर देता हूं तो अब जो नई कैपेसिटेंस होगी मैं उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं सी डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और वो सी डैश क्या है वो कह रहा है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज डबल इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये मेरे पास कितना हो गया टू डी हो गया ये मेरी बात समझ में आ रही है अच्छा जी एरिया ऑफ द प्लेट इज द सेम फ्री स्पेस परमिटिविटी इज द सेम आगे वो आपसे कह रहा है एंड द डायलेक्ट्रिक मीडियम इज इंट्रोड्यूस और डायलेक्ट्रिक भी अपने उसमें पुट कर दिया तो जब डायलेक्ट्रिक आपने पुट किया है तो आपको पता है पैरल प्लेट कैपेसिटर में अगर डायलेक्ट्रिक पुट करें तो एप्सलॉन आर भी साथ में लिख देते हैं वो कह रहा है इफ द कैपेसिटी नाउ बिकम टू सी ये जो नई कैपेसिटी है ये कितनी बन गई है ये नई कैपेसिटी हो गई है टू सी के बराबर हो गई है ये सारी चीज एज इट इज ए एप्सलॉन नॉट एप्सलॉन आर अपॉन टू डी ओके सो वो आपसे कह रहा है कि दी डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम मीडियम का जो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो क्या होगा आई बिलीव से सोल्व करना है कोई इश्यू नहीं है देखिए टू मैंने लिखा सी ये पूरी चीज सी है यानी ए एप्सलॉन नॉट अपॉन डी इज इक्व टू ए एप्सलॉन नॉट एप्सलॉन आर अपॉन टू डी सो ए एप्सलॉन नॉट एंड डी ये सब कैंसिल हो गए ठीक है ये टू टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा दिस बिकम फोर और ये किसका आंसर है एप्सलॉन आर का आंसर है तो मुझे बताइए हमारे पास कौन सा ऑप्शन है ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर फोर ठीक है आई बिलीव सो के समझ में आ गया होगा मूविंग टू द नेक्स्ट वन नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोडक्शन ऑफ द एक्स रे कैन बी रिगार्डेड एज थ्यूरी पता होनी चाहिए एक्स रेज और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस है फोटो इलेक्ट्रिक का इनवर्स एक्स रे और एक्स रे का इनवर्स फोटो इलेक्ट्रिक होता है तो वो कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ एक्स रे कैन बी रिगार्डेड एज इनवर्स ऑफ तो एक्स रे किसका इनवर्स है द आंसर इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सो मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हाईलाइट कर देता हूं यहां पर ठीक है नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज आर ओम देख रहे हैं मतलब एक वायर की रेजिस्टेंस आर ओम आपको गिवन है तो वो कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द वायर बिकम हाफ रेडियस को आपने हाफ कर दिया तो नई रेजिस्टेंस क्या होगी इसको भी इसी तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले तो हमें यानी रेडियस को चेंज कर रहे हैं तो रेडियस किस में आता है डायमेंशन में लेंथ या क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस इज कॉल्ड डी डायमेंशन तो वो फॉर्मूला हमें रेजिस्टेंस का याद करना है जिसका ताल्लुक डायमेंशन के साथ है तो आप जानते हैं कि R किसके बराबर होता है रो L अपॉन A के और नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इसको रो L अपॉन एरिया को पाई R स्क्वायर लिख दूं तो यू विल बी कॉन्फिडेंट कि ऐसा है ठीक है और ये R क्या है दिस इज द रेजिस्टेंस जो कि गिवन है वो कह रहे हैं ये जो रेडियस है ना इसको मैं कर देता हूं हाफ तो दिस एम्प्लाइज दैट जो नई रेजिस्टेंस है उसको मैं नाम दे रहा हूं किसका आर डैश का और वो क्या है रो एल अपॉन पाई जबकि ये जो रेडियस है हमारे पास ये आर अपॉन टू हो गया जो भी रेडियस है उसका हाफ हो गया और इस पर हमने स्क्वायर अप्लाई कर दिया ठीक है देख रहे हैं यहां पे लिखा हुआ है बिकम हाफ इफ द रेडियस ऑफ द वायर बिकम हाफ अच्छा जनाब अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं सो आर डैश इज इक्व टू रो एल अपॉन पाई एज इट इज ये स्क्वायर आर पे लगाओगे तो आर स्क्वायर और ये स्क्वायर टू पे आएगा तो कितना हो जाएगा फोर सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है सो आर डैश इज इक्व टू फोर रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर ये समझ में आ गया ये सारी चीज किसके बराबर है ये सारी चीज बराबर है आर के सो आर डैश मेरे पास हो गया फोर आर यानी प्रीवियस जो रेजिस्टेंस की वैल्यू थी उसको फोर टाइम कर दें दिस विल बी योर न्यू रेजिस्टेंस सो देख लेते हैं फोर आर किधर ऑप्शन ये रहा हमारे पास फोर आर ऑप्शन तो मैं फोर आर को टिक कर देता हूं राइट ओके जना मूविंग टू द नेक्स्ट एमसीक्यू नेक्स्ट एमसीक्यू में वो आपसे कह रहा है कि दी हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज टेन डेज हाफ लाइफ टेन डेज है ओके यानी टी हाफ टेन उसने दिया हुआ टेन डेज दिस मीन दैट इसका क्या मतलब है अच्छा मैं कुछ बातें लिख देता हूं ताकि फिर हम जवाब को देख लें तो हमें आसानी हो जाए देखिए पहली बात तो ये अगर आपने लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव देखिए की वीडियो देखिए तो मैंने उसमें आपको बताया था कि रेडियो एक्टिविटी स्पॉन्टेनियस डिसंटीग्रेशन मतलब ये जब शुरू हो जाता है तो कब खत्म होगा हम कभी नहीं बता सकते इसलिए कि कोई भी सैंपल आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट का दिया हो वो कब तमाम के तम, उस सैंपल में मौजूद तमाम न्यूक्लियस कब मुकम्मल तौर तो पर रेडियो एक्टिविटी खत्म कर लेंगे ये हमें नहीं मालूम मतलब इनफिनिट टाइम चाहिए मैं ये कहना चाह रहा हूं सो so, इसमें देखो जो दो ऑप्शन है ना पहला ऑप्शन द सब्
पढ़ते साथ ही मुझे इस ऑप्शन को रिजेक्ट करना चाहिए दिस इज नॉट द गुड ऑप्शन आगे जो भी लिखा है वो लिखा रहने दो दूसरा कह रहे हैं सबसे कंप्लीटली डिस इंटीग्रेट इन फोर्टी डेज फिर कंप्लीटली डिस इंटीग्रेट आ गया तो ये ऑप्शन भी नहीं है उसके बाद दो ऑप्शन दिए वन अपॉन एट पार्ट ऑफ द सब्सटेंस विल बी लेफ्ट जो सब्सटेंस लेफ्ट हो जाता है वो पेरेंट न्यूक्लिया है पेरेंट न्यूक्लिया है बच रहा होता है ओके okay, और किसमें कन्वर्ट हो रहा होता है डॉटर में तो पेरेंट न्यूक्लिया वक्त के साथ साथ कम हो रहा होता है तो पेरेंट न्यूक्लिया पहले ज्यादा होता है बाद में कम हो जाता है तो जो लेफ्ट की बात है ये पेरेंट न्यूक्लिया की बात है और चौथा ऑप्शन है कि ये पार्ट ऑफ द मैथ ऑफ द सब्सटेंस डिस वो जो डिस हो जाता है डिस होने वाला हमारे पास डॉटर कहलाता है सो मैं इसको लिख लेता हूँ बोर्ड के ऊपर और तक हमें बात करने में आसानी हो जाएगी देखो मैं ये कह देता हूं कि मेरे पास जो फर्स्ट टी हाफ है फर्स्ट हाफ लाइफ है जिसका मतलब है कितने दिन है दस दिन की बात हो रही है तो इस दस दिन में मेरे पास पी फॉर पेरेंट एंड डी फॉर डॉटर मैं ऐसे कर लेता हूं जो पेरेंट न्यूक्लिया है मेरे पास पहले दस दिन में वो हाफ रह जाएगा और जो हाफ खत्म हो गया या डीके हो गया वो किसमें कन्वर्ट हो गया वो डॉटर में कन्वर्ट हो गया आई बिलीव से बात समझ में आ रही होगी ओके सेकेंड टी हाफ में यानी अब कितने दिन गुजर गए बीस दिन गुजर गए बीस दिन गुजरने के बाद ये जो बच गया ना ये जो हाफ बचा हुआ था इसका हाफ डिस होगा जो भी आपके पास होता है उसका हाफ डिस होता है हाफ लाइफ में बी केयरफुल थी आनी चाहिए सो so, इसका हाफ का मतलब है कि दिस यानी हाफ का हाफ कर दिया तो ये कितना हो जाएगा वन अपॉन फोर सो वन अपॉन फोर पेरेंट न्यूक्लियर मेरे पास बच जाएगा तो वन अपॉन पेरेंट वन अपॉन फोर ही पेरेंट न्यूक्लियर कन्वर्ट हो चुका होगा किसमें जो बच जाता है उतना ही कन्वर्ट होता है डॉटर में तो ये कन्वर्ट हो चुका होगा डॉटर में तो डॉटर पहले वन अपॉन टू था अब वन अपॉन फोर हो गया अब मेरा ख्याल बाल बा, बच्चे यहां जाके मुझे जरूर कमेंट करेंगे यहां मल्टीप्लाई कर रहे हो यहां प्लस कर रहे हो अरे भाई हाफ का हाफ करना है ना तो मल्टीप्लाई करूंगा या तुम ऐसे समझ लो ये था ना मेरे पास वन अपॉन टू हाफ का हाफ करूंगा तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं मल्टीप्लाई नहीं होते इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली मैथमेटिक्स को यूज करते हुए ऐसे कर दिया था और फिर यहां पर क्या होता जा रहा है यहां तादाद कम हो रही है यहां तादाद बढ़ रही है ओके तो जो बढ़ रही है वहां मैं प्लस करूंगा ना तो फिर मैंने इसको जब प्लस कर लिया तो मुझे बताओ ये कितना बन जाएगा दिस विल बिकम आप इसको एलसीएम लेके कर लीजिएगा दिस विल बिकम थ्री पॉइंट फोर मैंने कैसे किया हाफ में क्वार्टर एड करो तो थ्री पॉइंट फोर बनता है अच्छा जना जो हमारे पास थर्ड हाफ लाइफ है यानी थर्टी डेज अब थर्टी डेज बाद क्या कहानी होने वाली है जो हमारे पास अब पेरेंट न्यूक्लिया है उसका हाफ हो जाएगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा वन अपॉन एट तो वन अपॉन एट बच जाएगा और वन अपॉन एट ही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें डॉटर में तो मुझे बताओ पहले थ्री अपॉन फोर था उसमें मैं वन अपॉन एट करता हूं एट में एलसीएम ले लेता हूं ठीक है सो यहां से टू आ जाएगा टू थ्री सिक्स प्लस वन सो दिस विल बिकम सेवन अपॉन एट तो मेरे पास डॉटर कितना बच जाएगा सेवन अपॉन एट और मेरे पास पेरेंट कितना बच जाएगा वन अपॉन एट तो देखिए उसका ऑप्शन क्या है वो कह रहा है वन अपॉन एट पार्ट ऑफ द मैथ ऑफ द सब्सटेंस विल बी लेफ्ट जो लेफ्ट होगा वो वन अपॉन एट होगा जी हाँ बिल्कुल सही है वन अपॉन एट होगा एट द एंड ऑफ द फोर्टी डेज कितने डेज के बाद लेफ्ट हो रहा है थर्टी डेज तो ऑप्शन गलत है वन अपॉन एट जरूर पेरेंट बच रहा है बट थर्टी डेज बाद थ्री हाफ लाइफ बाद फोर के बाद नहीं बच रहा उसने फोर्टी डेज लिखा है फोर हाफ लाइफ है ओके लास्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं सेवन अपॉन एट पार्ट ऑफ द मैथ ऑफ द सब्सटेंस डिस इंटीग्रेट या सेवन अपॉन एट डिस इंटीग्रेट हो रहा है थर्टी डेज में ये थर्टी डेज में तो मेरा ख्याल अब समझ में आ गया होगा कौन सा इसका ऑप्शन है सो मैं इसके ऑप्शन को भी हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए ठीक है ताकि आपको आसानी हो जाए इसका स्क्रीन लेने में सो दिस इज योर ऑप्शन नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग कह रहे द प्रोसेस ऑफ द सेपरेशन ऑफ यूरेनियम टू थर्टी फाइव फ्रॉम द यूरेनियम और इस कॉल्ड यूरेनियम और जब जमीन में से यूरेनियम निकालते हैं तो वो यूरेनियम का सॉल्ट हमें कहलाता है यूरेनियम और होता है हमारे पास उसमें यूरेनियम के आइसोटोप्स होते हैं तीन आइसोटोप्स होते हैं मेजोर मोस्टली हम बात करते हैं दो आइसोटोप की यूरेनियम टू थर्टी एट एंड यूरेनियम टू थर्टी फाइव तो यूरेनियम टू थर्टी एट बहुत ज्यादा होता है और टू थर्टी फाइव बहुत कम होता है एक्चुअली जो हमें न्यूक्लियर पर्पज के लिए चाहिए या कहना चाहिए कि एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए जो हमें चाहिए वो यूरेनियम टू थर्टी फाइव चाहिए सो हम यूरेनियम टू थर्टी फाइव को अलग कर रहे होते हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोटोप क्योंकि यूरेनियम टू थर्टी फाइव आइसोटोप है आइसोटोप सेपरेशन कहते हैं और इसके नतीजे में जो हमारे पास अब यूरेनियम बन रहा होता है वो एनरिच यूरेनियम होता है सो so, यहाँ पे एनरिचमेंट एंड सेपरेशन लिखा हुआ है सेपरेशन में आइसोटोप सेपरेशन होना चाहिए था बट उसने खाली सेपरेशन लिखा है एनरिचमेंट का मतलब ये होता है कि यूरेनियम 235 की हम जो तादाद है उसको बढ़ा रहे हैं सो आई थिंक एनरिचमेंट 
ज्यादा सुटेबल ऑप्शन है अगर ज्यादा मतलब इंटरमीडिएट के लिहाज से अगर मैं डेप्थ के लिहाज से बात करूंगा ग्रेजुएशन या मास्टर लेवल की बात करूंगा आई विल गो फॉर दी आइसोटोप सेपरेशन ठीक है सो और निकालते हैं उस और में से याद रखिएगा यूरेनियम टू और कुछ टू थर्टी एट भी उसके साथ अलग हो रहा था हमारे पास वो हमारे पास इनरिच यूरेनियम होता है और बाकी बच जाने वाला यूरेनियम हमारे पास डिप्लीटेड यूरेनियम कहलाता है डिप्लीटेड यूरेनियम जो बच जाता है ओके सो जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को हम जिस पर एग्री कर रहे हैं वो क्या है इनरिचमेंट सो इनरिचमेंट हमने कर दिया नेक्स्ट हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो इन फेरानाइड स्केल इज अब यार ये देखो मैं तुम्हें सिर्फ बता देता हूं तुम लोग खुद इसको कर लो कि कैसे होगा अगर फेरन और डिग्री सेल्सियस की कन्वर्जन अगर आप देखोगे तो दिस इज द फॉर्मूला अब वो टेम्परेचर जिसको जीरो कैलविन कह रहे हैं ना जीरो या एब्सोल्यूट जीरो जिसको हम कहते हैं तो एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है आई बिलीव सो आपको पता होगा एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है जब टेम्परेचर जीरो कैलविन हो जाए और जीरो कैलविन कब होता है जब डिग्री सेल्सियस माइनस होता है तो डिग्री सेल्सियस माइनस टू सेवेंटी थ्री होगा तो कैलविन टेम्परेचर क्या होगा जीरो अब ये डिग्री सेल्सियस की वैल्यू यहां पुट कर दो तो f माइनस थर्टी टू अपॉन नाइन इज इक्वल टू माइनस टू सेवेंटी थ्री अपॉन फाइव तो टू सेवेंटी थ्री अपॉन फाइव टू सेवेंटी थ्री को फाइव से डिवाइड करो नाइन को मल्टीप्लाई करो थर्टी टू को वहां जाके प्लस कर दो सो so, हमारे पास माइनस फोर फिफ्टी नाइन पॉइंट समथिंग होता है तो इसको फोर फिफ्टी नाइन पॉइंट समथिंग है तो फोर सिक्सटी हम लोग ले लेते हैं ये आप खुद कर लीजिएगा सो दी ऑप्शन इज मतलब ये रटा होना चाहिए ये मैं कहना चाह रहा हूं इसके लिए इतनी देर नहीं लगानी वहां बैठ के आप इसको सॉल्व कर रहे हो ठीक है तो ये चंद चीजें आपको पहले से जमाने अमन में यानी जिस वक्त आपके पेपर नहीं हो रहा आपको करके रखनी चाहिए नेक्स्ट इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन एंटर इन टू मैग्नेटिक फील्ड विद द सेम वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो मुझे बताओ चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन का चार्ज दोनों सेम नहीं होते तो मतलब बोलना चाहिए सेम चार्ज लेकिन सेम चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बोल रहा है बट वी नो दिस इज सेम चार्ज सेम वेलोसिटी है सेम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हुए क्योंकि कह रहा है वही मैग्नेटिक फील्ड एक ही मैग्नेटिक फील्ड जिसमें दोनों एंटर हुए तो इलेक्ट्रॉन शेल एक्सपीरियंस डैश फोर्स देन द प्रोटोन तो प्रोटोन के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन पर कौन सी फोर्स लगेगी तो मुझे बताओ अगर फोर्स का फॉर्मूला चैप्टर 14 का सबसे पहला टॉपिक है हमें याद है तो एफ इज इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा मैं नहीं ले रहा एंगल की बात नहीं कर रहा तो सेम चार्ज सेम वेलोसिटी सेम मैग्नेटिक फील्ड तो सेम फोर्स द आंसर इज द सेम फोर्स सो मेरे पास जो ऑप्शन है वो है इक्वल ठीक है दोनों इक्वल फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे मूविंग टू द नेक्स्ट वन कह रहा है दी एफिशियंसी ऑफ द हीट इंजन कैन बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अब जो हीट इंजन की थ्योरी हमें मालूम होनी चाहिए देखो हम जानते हैं कि एक हमारे पास होती है हॉट बॉडी जिसका टेम्परेचर T1 होता है एक हमारे पास होती है कोल्ड बॉडी जिसका टेम्परेचर कितना होता है हमारे पास T2 होता है तो इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा एफिशिएंसी उतनी हमारे पास ज्यादा होती जाएगी तो हमने थ्योरी भी पढ़ा है कि इसको हमें करना होता है डिक्रीज और इसको हमें क्या करना होता है करना होता है इंक्रीज तो अगर मुझे एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है तो सिर्फ हॉट बॉडी का टेम्परेचर है तो उसको इंक्रीज करूंगा सिर्फ कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर की बात हो रही है तो उसको डिक्रीज करूंगा ओके तो अब मुझे बताओ वो कह रहा है किसको हमें इंक्रीज uh, uh, हमें करनी है एफिशियंसी बाय डिक्रीजिंग किसको डिक्रीज करना है कोल्ड बॉडी सो आई बिलीव सो यूर आंसर इज कोल्ड बॉडी तो कोल्ड बॉडी का मतलब है कोल्ड रेजरवायर थ्यूरी में आपने पढ़ा होगा कोल्ड बॉडी को हम कोल्ड रेजर वायर भी कहते हैं सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन कह रहा है प्रोटोन ऑफ मैस एम चार्ज क्यू इज हेल्ड मोशनलेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ अब हेल्ड मोशनलेस ये भी थ्यूरी uh, का है नोमेरिकल एक्चुअली अगर आपने देखा हो कि एक मैं प्लेट को फर्स करो के पॉजिटिव uh, कर देता हूं और दूसरी प्लेट मेरे पास है उसको मैं कर देता हूं नेगेटिव तो मैंने ऑब्वियस ही बात है इनको किसी पोटेंशियल के साथ कनेक्ट किया होगा वोल्टेज के साथ या एक चार्ज है सपोज मैं चार्ज ले लेता हूं पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूं ठीक है या बल्कि मुझे नेगेटिव चार्ज लेना चाहिए सो so, ये नेगेटिव प्लेट इसको रिपेल करेगी पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगी तो ये जो डायरेक्शन है दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ओके तो नीचे की जानब कौन सी फोर्स लग रही होगी जो उसका वेट होगा जिसको मैं लिख देता हूं एम और ऊपर की जानब जो फोर्स है दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स तो ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाए तो ना ये ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा मोशन होगा तो ये मैं चैप्टर नंबर ट्वेल्व में बताता हूं कि चैप्टर नंबर ट्वेल्व का ये क्वेश्चन रिपीटेड एग्जाम में है मोशनलेस और फोर्टीन में इसी तरह की कंडीशन है मैग्नेटिक फील्ड में वहां होता है अनडिफ्लेक्टेड तो अनडिफ्लेक्टेड के लिए फोर्टीन चैप्टर और मोशनलेस के लिए ट्वेल्थ चैप्टर ओके सो कैसे हो जाएगा मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास 
वेट के बराबर हो जाएगा जो कि किसके बराबर है एम के और क्या आप ये फॉर्मूला नहीं जानते मुझे बताइए कि ई e किसके बराबर है एफ अपॉन क्यू के सो दिस इंप्लाइज दैट अगर आपने एफ निकालना है तो ई e क्यू के बराबर होगा तो एफ की जगह पे आपने लिख दिया ई क्यू इज इक्वल टू एम जी सो अगर आप ई e की वैल्यू निकालने जा रहे हैं तो एम जी अपॉन क्यू दिस विल बी योर आंसर सो लेट सी वो हमें क्या कह रहे हैं कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ एक ही चीज के दो नाम है हमारे पास ओके सो एम जी अपॉन क्यू देख लीजिए एम जी अपॉन क्यू मेरे पास जवाब है सो दिस देयर इज एम जी अपॉन क्यू इस एम जी अपॉन क्यू को मैंने हाईलाइट कर दिया नेक्स्ट वन कह रहे थ्री इक्वल रजिस्टर वेन कंबाइन इन सीरीज इक्वेल टू नाइनटी ओम तीन इक्वल रजिस्टर है उनको कंबाइन कर दीजिए सो so, मेरे पास है सीरीज में कैसे कंबाइन करते हैं सिंपल एडिशन हम लोग करते हैं सो so, मैंने तीनों को प्लस किया तो 90 आया तीनों इक्वल हैं तो मैं तीनों की जगह पे आर 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 लिख सकता हूं मेरी बात समझ लो तीनों इक्वल है ना तो दिस बिकम थ्री आर इज इक्वल टू नाइनटी सो दिस इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू नाइनटी अपॉन थ्री 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 जा तो थर्टी ओम मेरे पास रजिस्टर आ गया अब वो कह रहे हैं कि इसके बाद कह रहे हैं दे आर इक्वेल रीजन वेन कंबाइन इन पैरल अब अगर हम 30 ओम वालों को पैरल में लगा दे तो क्या जवाब होगा तो मुझे बताओ पैरल में इक्विवेलेंट रेसिस का फॉर्मूला क्या था वन अपॉइंट थर्टी प्लस वन अपॉइंट थर्टी प्लस वन अपॉइंट थर्टी तो मैं ये नहीं कह सकता मेरे पास थ्री वन अपॉइंट थर्टी वाले थ्री वन जो थ्री थ्री टेन जा सो दिस इज वन अपॉइंट टेन मुझे वन अपॉइंट टेन नहीं चाहिए वन अपॉइंट आर ई क्यू नहीं आर ई क्यू चाहिए तो अगर मैं इसको रिवर्स कर रहा हूं इस साइड को तो इस साइड को भी रिवर्स करूंगा तो दिस इज टेन ओहम सो टेन ओम इज माई आंसर सो लेट मी सी किधर है टेन ओम ये मेरे पास टेन ओहम तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं कि ये मेरा जवाब है ओके सो द नेक्स्ट वन इफ द परमिबिलिटी ऑफ द मटेरियल इज म्यू एंड द रिलेटिव परमिबिलिटी या परमिटिविटी हो या परमिबिलिटी हो 14 में परमिबिलिटी 12 में परमिटिविटी सिंपल सी बात है रिलेशन थ्योरी पता होनी चाहिए देखो हम कहते हैं कि फ्री स्पेस परमिटिव जो परमिटिविटी ऑफ द मटीरियल होती है वो फ्री स्पेस मल्टीप्लाई बार रिलेटिव होती है इसी तरीके से चैप्टर नंबर 14 में कहते हैं कि जो परमिबिलिटी है वो फ्री स्पेस परमिबिलिटी मल्टीप्लाई बार रिलेटिव परमिबिलिटी होती है सो दिस इज थ्यूरी गो फॉर दिस इक्वेशन देख लो इसमें कौन सी इक्वेशन है जो कि यही है तो मेरा ख्याल है जिसमें मेरा कर्सर ऑलरेडी है यही है सो द फोर्थ ऑप्शन मैं इस फोर्थ ऑप्शन को हाईलाइट कर देता हूं ओके नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन हमें कह रहा है Uh, वो प्रोसेस जिसमें हम कंबाइन करते हैं लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी के साथ तो चैप्टर नंबर 16 में लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी के साथ कंबाइन करते हैं काम कहते हैं मॉड्यूलेशन सो द आंसर इज मॉड्यूलेशन ठीक है सो दिस बिकम मॉड्यूलेशन ओके ओके नेक्स्ट वन के ऊपर आ जाते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट वन है वो है हमारे पास कह रहे टू करंट कैरिंग हमारे पास कंडक्टर है आर प्लेस पैरल टू ईच अदर देन अच्छा पैरल दो पैरल हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर हैं तो यार याद रखना हमारे पास ये भी मैंने थ्योरी में समझाई हुई बात आप लोगों को दो हमारे पास तारे हैं और वो पैरल हैं तो उसमें कंडीशन ये दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा हो या दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा हो तो ये जरा याद कर लो याद रखना जब भी सेम करंट लाइक करंट होगा तो ये हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट और जब भी ऑपोजिट करंट होगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल तो ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट है जो कि हम चार्ज में पढ़ाते हैं क्या कहते हैं ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट यहां कह रहे हैं कि ऑपोजिट करंट रिपेल ओके यहां हम कहते हैं कहते हैं कि ना लाइक चार्जेस क्या करते हैं रिपेल लेकिन यहां हम क्या कह रहे हैं लाइक करंट अट्रैक्ट तो इसकी रीजन मैंने चैप्टर फोर्टीन की थ्यूरी में समझाई हुई है बट आई बिलीव सो ये आपको सिर्फ मेमोरी रिफ्रेशर के तौर पर मैंने बता दिया सो इफ मेमोरी रिफ्रेश हो गई है सो दे अट्रैक्ट ईच अदर फॉर द सेम डायरेक्शन ऑफ द करंट यस तो पहला ऑप्शन ही सही है तो मुझे बाकियों पे इतनी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं आप चाहें तो बाकी पढ़ सकते हैं बाकी सब इससे अलग होंगे ठीक है नेक्स्ट वन के ऊपर हम जाते हैं नेक्स्ट है द रियल गैस मॉलिक्यूल डो नॉट स्ट्रिक्टी ओबे गैस लॉस गैस लॉस को रियल गैस के मॉलिक्यूल कब ओबे नहीं करते कब करते हैं पहले तो यह बात है जब हमारे पास हाई टेम्परेचर लो प्रेशर हो तो टेम्परेचर मस्ट बी वेरी हाई इन ऑर्डर टू ओबे लाइक दी रियल गैसेज तो हमारे पास टेम्परेचर मस्ट बी वेरी हाई इन ऑर्डर फॉर दी रियल गैसेज टू ओबे दी आइडियल गैसेज ओके सो अब यहां पर जो है वो कह रहा है नहीं ओबे करेगा तो यहां पर पहला ऑप्शन हमें दे रहा है कि हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लो टेम्परेचर वाला नहीं होता मैं बाकी भी देख लेता हूं लो प्रेशर हाई टेम्परेचर यस हाई टेम्परेचर हमारे पास होगा और फिर हमारे पास कह रहा है कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर यस हा
तो जिस पर ओबे नहीं करेगा वो हमारे पास कौन सा निकल के आया जनाब अली वो निकल के आया हमारे पास हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर इसके लिए यार आपको ना थ्यूरी का मालूम होना जरूरी है इफ यू फील के यहां पर आपको मसला है तो आप मुझे बताइएगा मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है बट फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनेमिक्स में आपने ये सारा जरूर देखा होगा या जहाँ रियल गैसेज हैं गैस लॉज हैं वहां पर भी ये सब डिस्कशन हमने की हुई है सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज हमारे पास है देखें कह रहे हैं क्वाइल हैज एन इंडक्टेंस ऑफ फाइव हंड्रेड इंडक्टेंस उसकी दी हुई है और वो कह रहे हैं करंट थ्रू इट चेंज करंट चेंज हो रहा है तो कैसे करंट चेंज हो रहा है फाइव एम्पेयर पर सेकेंड तो मेरा ख्याल मैं इसको लिखता हूं और इसको लिखने के बाद आसानी के साथ आपकी समझ में आ जाएगी हम क्या कहना चाह रहे हैं देखिए सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है वो है एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी इस वक्त मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इसलिए माइनस साइन नहीं लगाया हो सकता है बहुत सारे लोग बोले माइनस क्यों नहीं लगाया लगाने में कोई इशू नहीं है इंडक्टेंस हमारे पास है फाइव हेनरी में दिया हुआ है और ये डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी फाइव दिया कैसे पता चला इस पूरे की वैल्यू उसने दी हुई है फाइव एम्पेयर पर सेकेंड तो करंट का यूनिट एम्पेयर टाइम का यूनिट सेकंड एम्पेयर पर सेकंड फाइव तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं दिस इज ट्वेंटी और यूनिट इस हमारे पास क्या होता है वोल्ट EMF का यूनिट क्या होता है हमारे पास वोल्ट होता है सो so, अब आप मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन होगा मेरे ख्याल ये ऑप्शन है दिस सेकंड वन ओके नेक्स्ट वन चार प्लेस स्टेशनरी इन रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रेजेंट एक चार्ज उसको रोक के रखा हुआ है रोक के रखा हुआ है ख्याल कीजिएगा मूव नहीं कर रहा ठीक है तो नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज विल बी कौन सी फोर्स होगी देखिए चैप्टर 14 में हमने आपको पढ़ाया था व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव इट क्रिएट्स इट्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इंटरेक्ट विद द एक्सटर्नल एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड सो द मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड लेकिन चैप्टर नंबर 12 में जो हम जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक जब चार्ज रुका होता है इट इज ओनली वन फील्ड और यू कैन से के जो जो फोर्स वो फील कर रहा होता है वो इलेक्ट्रिक नेचर की होती है सो so, जब उसने स्टेशनरी बोला है तो ऑब्वियसली वो जो बात है कि इलेक्ट्रिक फोर्स उसको लग रही होगी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रही होगी अब वो कह रहे हैं कि दोनों फील्ड प्रेजेंट है तो द नेट फोर्स एक्सपीरियंस कौन सी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक ना तो इसका जवाब है इलेक्ट्रिक फोर्स ठीक है आप देख सकते हैं थ्यूरी से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा हैं। ओके डिफिशियंसी ऑफ दी कारनोट इंजन कांट बी एक्सप्रेस सॉरी गर्मी बहुत है तो एफिशिएंसी का हम फॉर्मूलाज लिख लेते हैं कारनोट इंजन का देखिए आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है हमारे पास के परसेंट जो एफिशिएंसी है वन माइनस क्यू टू अपॉन क्यू वन है तो क्यू वन को अगर मैं एलसीएम ले लू तो ये क्यू वन यहां चला जाएगा दिस विल कम क्यू वन माइनस क्यू टू क्या ख्याल है जिसको हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों डिफरेंस हो रहा है ना तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू वन एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये है फिर आपको याद होगा इसी फॉर्मूले को वन माइनस टी टू अपॉन टी वन लिखा था तो यहां पर भी टी वन ऐसे हम ले लें तो टी वन माइनस टी टू तो ये फॉर्मूला हमारे पास टी वन माइनस टी टू डेल्टा टी बन जाता है और अपॉन टी वन तो यह भी हमारे पास एफिशियंसी का फॉर्मूला है एफिशियंसी का फॉर्मूला आया कहां से था अगर आपको याद हो एफिशियंसी का फॉर्मूला थ्योरी में मैंने आपको बताया था क्या हमारे पास आउटपुट है उसको हम कहते हैं वर्क इनपुट क्या है जो हम हीट देते हैं क्यू वन ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है सो दिस वन दिस वन एंड दिस वन सो लेट सी इन ये तीन मौजूद हैं और कौन मौजूद नहीं है सो so, जो पहला ऑप्शन है हमारे पास डेल्टा क्यू अपॉन क्यू वन आप देख सकते हो ये रहा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू वन ठीक है दूसरा हमारे पास है डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू वन ये रहा डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू वन तीसरा है डेल्टा टी अपॉन टी वन दिस वन डेल्टा टी अपॉन टी वन सो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन टी वन बिल्कुल सही बात है ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला नहीं है नेक्स्ट द रेशियो बिटवीन एनर्जी ऑफ द एक्सरे फोटोन टू द अल्ट्रा वायलेट फोटोन अच्छा देखो आप इस किस्म के एमसीक्यू और भी आ सकते हैं जरूरी थोड़ी कि ये एमसीक्यू आया हुआ है और जब हम सॉल्व करेंगे हम देखेंगे और भी बहुत सारे एमसीक्यू इस किस्म के आएंगे सो माई पीस ऑफ एडवाइस फॉर यू गाइज डू एज डायरेक्टेड जैसा कहा जा रहा है वैसा करो लेट सी होता क्या है So, मैं क्या करने जा रहा हूं जैसा वो साहब मुझसे कह रहे हैं मैं वैसा ही कर देता हूं दो एनर्जीज की रेशियो वो मुझे कह रहा है कि आपको हम दे रहे हैं और वो दो एनर्जी कौन सी है एक्सरे और अल्ट्रावायलेट एक्सरे के लिए एक्स लगा दिया अल्ट्रावायलेट के लिए यू लगा दिया और ये कह रहे हैं टेन रेस्ट पावर टू है मतलब कितनी है हंड्रेड है ओके फिर वो कह रहे हैं द वेव लेंथ वेव लेंथ लेमडा एक्स एक्सरे की क्या होगी एक्सरे की वेव लेंथ तो एनर्जी से वेव लेंथ का फॉर्मूला क्या हमें मालूम है यस yes, चैप्टर 17 में हमने पढ़ा है एच सी अपॉन लैमडा दिस इज फॉर्मूला फॉर एनर्जी एच सी अपॉन लैमडा दिस इज फॉर्मूला फॉर एनर्जी एक्स रे है तो लैमडा
लेमडा एक्स नीचे रहेगा और लेमडा यू सबसे ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर कहता है क्या है मेरे पास हंड्रेड तो मुझे लेमडा एक्स मालूम करना है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसको यहाँ ले जाओ इसको यहाँ ले सो लेमडा यू अपॉन हंड्रेड इज इक्वल टू लेमडा एक्स चेक कर लेते हैं हम लोग तो हमारे पास एक्स रे की जो है वो लेमडा यू अपॉन हंड्रेड यस दिस इज माई ऑप्शन ठीक है ना डायरेक्ट जवाब जो लिखा हुआ है इसके ऊपर हम चले जाते हैं लेमडा यू अपॉन हंड्रेड और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास है लेमडा यू अपॉन हंड्रेड ओके सो द नेक्स्ट वन कह द पैटर्न ऑफ द अल्फा पार्टिकल ऑप्टेन इन विल्सन क्लाउड चैम्बर अगर आपने विल्सन क्लाउड चैम्बर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि मैंने वहां पे आपको समझाया था चैप्टर नंबर ट्वेंटी के हिसाब से वैसे तो मैंने अब तक गीगर की वीडियो अपलोड की है पर मैंने बताया था कि देर आर या नाइनटीन चैप्टर में मैंने आपसे वीडियो में बात की थी कि देर आर मेनी करेक्टरिस्टिक रिलेटेड टू रेडिएशन बट वी आर मोस्टली इंटरेस्टेड इन टू टाइप्स ऑफ द करेक्टरिस्टिक नंबर वन आयोनाइजेशन एंड सेकंड वन इज पेनोट्रेशन सो एल्फा पार्टिकल की सबसे हाइएस्ट आयोनाइजेशन है और सबसे लोएस्ट या लीस पेनोट्रेशन है उसकी और चूंकि आयोनाइजेशन बहुत ज्यादा है तो जो विशन क्लाउड चैम्बर में जो ड्रॉपलेट बनता है वो खासा थिक होता है तो वो कहता है कि पेनिट्रेशन पावर इज लो यस अल्फा की लो होती है आयोनाइजेशन पावर इज वेरी हाई यस सबसे ज्यादा होती है हमारे पास रेंज इज लो जब पेनिट्रेशन कम है तो रेंज भी कम होगी ना यार तो ऑल ऑफ दीज तो मेरा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज ओके नेक्स्ट वन कह रहा है इफ कॉम्पटन शिफ्ट इज इक्वल टू हाफ द कॉम्पटन वेव फिर वही बात जो मैंने आपसे कहा था डू एज डायरेक्टेड तो कॉम्पटन शिफ्ट हमारे पास यानी डेल्टा लैमडा इज इक्वल टू हाफ कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर है कॉम्पटन वेवलेंथ को लैमडा सीएम ने लिखा था ठीक है तो वो कह रहे हैं कि आगे बताइए स्केटरिंग एंगल जो है वो फोटोन का फिर क्या होगा कोई इशू नहीं है डेल्टा लैमडा का फॉर्मूला हमारे पास क्या था एच अपॉन एम नॉट सी और ब्रैकेट में वन माइनस कॉस्टिटा इज इक्वल टू वन अपॉन टू लैमडा सी एच अपॉन एम नॉट सी यही था ना इस पूरी चीज को ही तो हम कहते हैं लैमडा सी ओके सो द नेक्स्ट एच से एच एम नॉट से एम नॉट सी से सी कैंसिल सो मेरे पास वन माइनस कॉस्टिटा किसके बराबर आ गया हाफ के बराबर सो माइनस कॉस्टिटा मेरे पास हाफ माइनस वन विच इज माइनस हाफ हाफ माइनस वन माइनस हाफ तो माइनस से माइनस कैंसिल तो थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स वन अपॉन टू सो कॉज इनवर्स वन अपॉन टू हमें किसके ऊपर देता है आई बिलीव सो के सिक्सटी डिग्री पे देता है ये देख लीजिएगा मेरा ख्याल सिक्सटी डिग्री है मैं कॉन्फिडेंट हूं सो द ऑप्शन इज सिक्सटी डिग्री ओके नेक्स्ट हमारे पास द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एम मीटर एम मीटर की रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए एम मीटर सीरीज में कनेक्ट होता है तो जाहिर सी बात है वो उसको कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करनी चाहिए तो आइडियली जीरो थ्योरी देख लीजिएगा मैंने सारी बातें थ्योरी में डिस्कस की हुई हैं सो आइडियल एम मीटर की रेजिस्टेंस जीरो होती है और प्रैक्टिकली इंतहाई कम रेजिस्टेंस होती है गैम आर एस क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं यस इन टर्म ऑफ वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं हाई एनर्जी फोटोन है इन टर्म ऑफ फोटोन यस बहुत हाई एनर्जी होती है इनकी हैविंग हाई पेनोट्रेटिंग पावर गैमा की अगर हम करेक्टिस देखें तो सबसे ज्यादा पेनोट्रेशन हमारे पास गैमा की है बिल्कुल ठीक है तो ऑल ऑफ दीज यस ऑल ऑफ दीज इस बहाने से तमाम करेक्टरिस्टिक हमें याद करवा दी नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस मोर आयोनाइजेशन वाइल पासिंग थ्रू द गैस आयोनाइजेशन किसकी भी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था एल्फा की सो गो फॉर दी एल्फा 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 पार्टिकल्स नेक्स्ट हमारे पास वेन मैस इज कन्वर्टेड इन टू एनर्जी इट रिलीज एनर्जी इक्वल टू जब कोई मैस एनर्जी रिलीज करता है तो वो एनर्जी कितनी होती है तो मुझे बताओ यार क्या ये हमें फॉर्मूला याद नहीं इज एम सी स्क्वायर दिस इज द फॉर्मूला एम सी स्क्वायर सो एम सी स्क्वायर हमारे पास देर इट इज मैं भी जज्बात में आके साथ वाले पे क्लिक करने वाले तो वो क्यूब है ओके okay, जनाब नेक्स्ट uh, की बात हम आपसे कर रहे हैं नेक्स्ट हमारे पास है डैश ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन अब मुझे नहीं मालूम ये नीचे कोई मिसप्रिंट टाइप है ये क्या है बट uh, सही नजर नहीं आ रहा कौन से पार्टिकल है कौन से ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इन नीचे जो ऑप्शन है इनमें से किसका फॉलोइंग पार्टिकल है फास्ट मूविंग वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिट्रॉन मेरा ख्याल है पॉजिट्रॉन ऑप्शन हो सकता है कि पॉजिट्रॉन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन तो आई डोंट नो मुझे इस इसका नहीं मालूम जो ऑप्शन बड़े अजीब से हैं कोई मिसप्रिंट है या ना जाने क्या हुआ है पीडीएफ बनाते हुए सो so, अगर किसी के पास सही हो मुझे सेंड कर देना मैं उस बता दूंगा कमेंट में फिर नीचे लिख देंगे तो इनशाला आपको पता चल जाएगा ठीक है सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट वन कह रहे विच सीरीज कॉरेस्पॉन्ड टू अल्ट्रा वायलेट हमारे पास रीजन में आती है यार ये मैं आपको जरा याद करवा देता हूं कि कौन सी आती हैं देखो हमारे पास जो सीरीज हैं वो कौन सी हैं लाइमन है याद है तो वी हैव ला
ब्रैकेट एंड देन वी हैव फंड तो याद रखिएगा ये जो है हमारे पास लाइमन सीरीज ये अल्ट्रा वायलट के लिए ये हमारे पास है विजिबल के लिए और ये तीनों है हमारे पास इंफ्रा रेड के लिए तो जरा क्विक रट्टा तो यही है कि ये इंफ्रा रेड है तो इसमें से कुछ फॉर इंफ्रा रेड होती है कोई नियर इंफ्रा रेड होती है कोई इंफ्रा रेड होती है बट लीव इट ये आखिरी के तीन जो है ये इंफ्रा रेड के लिए हैं बामर विजिबल के लिए ये तो बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला एमसीक्यू है जो कि पिछले पांच पेपर में भी काफी दफा आपको नजर आया हुआ सो अल्ट्रा वायलट के लिए लेमन सीरीज तो अगर हमारा रट्टा लग गया है तो हम अपने जवाब पर निशान लगा सकते हैं द सीरीज इज द लेमन नेक्स्ट लाइफ टाइम ऑफ द मेटल स्टेबल स्टेट यार एक्सरे की वीडियो देख ले एक्सरे कह रहा हूं सॉरी लेजर uh, की वीडियो जरूर देख लेना लेजर की वीडियो मैंने डिस्कस किया हुआ है मेटल स्टेबल स्टेट क्या होती है पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है सो जनाबे अली लाइफ टाइम मेटल स्टेबल स्टेट का टेन टू पावर माइनस थ्री से ज्यादा होना चाहिए सीधा सीधा रट्टा है के लाइन इज इमिटेड ड्यू टू दी ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम K लाइन जो हमारे पास K जो करेक्टरिस्टिक एक्सरे है उसमें जो K है हमारे पास वो कब होता है ये देखो यार ये हमारे पास न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के बाद जो पहला शेल है हम कहते हैं K दूसरे शेल को कहते हैं L तीसरे शेल को हम कहते हैं M ये सारी कहानी मैं वहां सुना चुका हूं आपको दोबारा बता रहा हूं अगर एल से इलेक्ट्रॉन के में आता है तो जो रेडिएशन इमिट करता है उसे के एल्फा कहते हैं अगर एम से के में आता है तो उसे के बीटा कहते हैं सो इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आएगा तो एल से के में आ सकता है आना किस शेल में के में तो के में आने वाला हमारा जवाब होगा अब जवाब देख लेते हैं वो कह रहा है के शेल टू एम के से के से एम में जा रहा है नहीं जाना लोअर से हायर में नहीं जा सकता हायर से लोअर में आएगा तो पहला ऑप्शन नहीं है दूसरा एल शेल टू के शेल एल से के में आएगा यस दिस इज दंसर आगे है एम शेल टू के शेल एम से के में आएगा यस दिस इज दंसर अब आप ये मत ये मत बोलिएगा कि दो ऑप्शन क्यों है भाई जब दो ऑप्शन दो ऑप्शन सही है तो मैं बोलूंगा ना दोनों ऑप्शन सही हैं अब बनाने वाले ने कुछ और लिखा होगा ये टाइप करते हुए गलती हो भी जाती है थोड़ी सी माफी भी दे देनी चाहिए किसी को हो सकता है वो कुछ और लिख रहा हो तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो तो मेरे हिसाब से जो सही ऑप्शन है वो ये दोनों सही ऑप्शन है बिल्कुल एक को के एल्फा कहते हैं दूसरी को के बीटा कहते हैं राइट सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टैब्लिश दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास क्या स्टैब्लिश करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो कह रहा है ट्रेवल लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्वांट ऑफ एनर्जी एनर्जी की फिक्स मखसूस अमाउंट में एनर्जी ट्रेवल करती है यस आइंस्टाइन ने कैसे एक्सप्लेन किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि दो बातें सपोज की थी एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन एब्जॉर्ब करेगा नंबर एक और नंबर टू से क्या बोला था कि उसकी जो एनर्जी है फोटोन की दैट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी तो एनर्जी क्वांटाइजेशन ऑफ द फोटोन फोटोन कौन सा लेकर आया था वो सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन लाइट ट्रेवल इन दॉर्म ऑफ क्वांट ऑफ एनर्जी ये बिल्कुल सही ऑप्शन है मेरे पास लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर से नहीं उसके लिए तो पोलराइजेशन था यार लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव लाइट कभी लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती लाइट ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है लाइट ने ये स्टैब्लिश लाइट ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है लेकिन स्टैब्लिश फोटो इलेक्ट्रिक ने नहीं किया ओके जनाब अली नेक्स्ट कह रहे द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे फोटोन बाय इलेक्ट्रॉन एक्सरे फोटोन आया इलेक्ट्रॉन से टकराया फोटोन एक तरफ चला गया हमने कहा स्कैटर्ड फोटोन इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ चला गया हमने कहा रिक्वाइल्ड इलेक्ट्रॉन तो भाई कौन सा प्रोसेस बता रहा हूं ये मैं थ्यूरी याद करो कॉम्टन इफेक्ट ना सो दिन इज कॉम्टन इफेक्ट ओके नेक्स्ट वन कह रहे हैं फोटोन आर प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनालेशन एनालेशन ऑफ मैटर में हमने पढ़ा हुआ है तो ईच हैविंग हाउ मच मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तो आपको याद है हमने कहा था पेयर प्रोडक्शन है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनाने के लिए 1.02 पॉइंट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए क्यों क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मैस बनाने के लिए पॉइंट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड है एक पॉजिट्रॉन बनाने के लिए 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए तो दोनों जब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन मिल जाते हैं जिसे हम कहते हैं एनाइलेशन ऑफ मेटल तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी एनर्जी में कन्वर्ट होता है 0.511 में पॉजिट्रॉन भी 0.511 में तो दो आंसर है वो 0.511 या 0.51 लिखा है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट उसे एमसीक्यू के क्वेश्चन में दिया हुआ है नेक्स्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यार ये तो सिंपल सिंपल रटे का क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूं आप ये चैप्टर नंबर 16 के में चले जाएं और उसका जो दूसरा पेज है पेज पलटेंगे जहां से चैप्टर शुरू हो रहा है सेकंड पेज पे ये क्वेश्चन लिखी हुई है सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस एम एफ करंट इज गिवन बाय फिराडे ने बताया था कि करंट प्रोड्यूस होगा लेंस ने कहा था वो जो करंट प्रोड्यूस होगा वो हमेशा
ओके थ्योरी में जाके आप देख सकते हो वहां बड़ा डिस्कस किया था हमने ये ओके टेस्ला इज द यूनिट ऑफ टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट याद है आपको मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हमारे पास क्या था टेस्ला और इसी मैग्नेटिक फील्ड को हमने एक और नाम भी दिया था और उसे हमने कहा था मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी तब हमने इसका यूनिट लिखा था वेबर पर मीटर स्क्वायर मैंने थ्यूरी में बताया कि ये दोनों सेम बातें हैं तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं तो आमतौर पर टेस्ला बोल रहे होते हैं और जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी फ्लक्स नहीं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी तो वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ही होता है दोनों के दोनों वेबर पर मीटर स्क्वायर और वेबर सॉरी टेस्ला एक ही चीज है सो दी ऑप्शन इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किलो वॉट आवर इज यूनिट ऑफ एनर्जी का यूनिट है बचपन से रट्टे लगाते हुए आ रहे हो ओके नेक्स्ट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर इज ड्यू टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ कंडक्टर में पूछ रहा है याद रखिएगा सेकेंड ईयर फिजिक्स है सेमी कंडक्टर में नहीं पूछ रहा तो कंडक्टर में चैप्टर नंबर थर्टीन में जो करंट प्रोड्यूस होता है उस उसकी वजह ड्रिफ्टिंग ड्रिफ्टिंग ड्रिफ्ट लॉसिटी थी ना तो ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट कर रहे हैं सो दी ऑप्शन इज इलेक्ट्रॉन मौसम बहुत अच्छा हो रहा है बिल्कुल बारिश का मौसम होने वाला है इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मेरी दुआ है कि बिजली रहे ताकि मैं सारे एमसीक्यूज मुकम्मल कर सकूं। सो so, जनाब द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज तो अब ये मेरा ख्याल है सिर्फ फॉर्मूला है एफ अपॉन क्यू तो याद है एफ अपॉन क्यू क्या था एफ अपॉन क्यू एज ई आपसे थोड़ी देर पहले एमसीक्यू में भी यूज किया मैंने सो ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सो दिस इज माई ऑप्शन ओके फिर द ग्राफ बिटवीन एफ एंड वन अपॉन आर स्क्वायर अच्छा इसको मैं जरा हटा के जरा हटा दूं ताकि ये थोड़ा सा छोटा करके बनाता हूं ताकि आपको नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ने में आसानी हो सो वो कह रहे द ग्राफ बिटवीन एफ एंड वन अपॉन आर स्क्वायर यार ये कूलम लॉक की बात है अब चाहे बल्कि यहीं पर रहता हूं ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है मुझे तो एफ इनवर्सली प्रोपोर्शन है वन अपॉन आर स्क्वायर के जब भी एफ और वन अपॉन आर स्क्वायर यानी आर की पावर माइनस टू इसका ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ हमेशा की स्ट्रेट लाइन आएगी बिल्कुल जिस हमने बॉयस जॉ में किया था जब प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ हमारे पास एक हाइपर बोला है लेकिन अगर प्रेशर और वॉल्यूम इन बस का ग्राफ बनाए तो स्ट्रेट लाइन बन जाती है बिल्कुल वीक कंडीशन है ठीक है सो दी ऑप्शन इज स्ट्रेट लाइन नेक्स्ट द प्रोसेस ड्यूरिंग विच नो एक्सटर्नल वर्क इज परफॉर्म भाई जब वॉल्यूम फिक्स हो जाए तो मुझे बताओ वो जो वर्क है थर्मोडायनामिकल वर्क उसका फॉर्मूला पी डेल्टा भी अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा वॉल्यूम जीरो है तो जीरो को पी से मल्टीप्लाई करो तो वर्क कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो वॉल्यूम में चेंज कब नहीं आता आइजोकोरिक प्रोसेस गो गो टू वर्ड द्यूरी आइजोकोरिक प्रोसेस नेक्स्ट इन आइजो डायरेक्ट प्रोसेस दर्डन इज इक्वल टू आइजोकोरिक सॉरी आइजो डायरेक्ट आइजो डायरेक्ट का मतलब है कॉन्स्टेंट प्रेशर अब तुम लोग मुझे बताओ यार कॉन्स्टेंट प्रेशर क्या जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम चेंज होता है यस वॉल्यूम चेंज होता है तो पी भी किसके बराबर है एन आर टी के जब वॉल्यूम चेंज होता है तो टेम्परेचर भी तो चेंज होगा सो so, और ये क्या है पी डेल्टा भी क्या है दिस इज डेल्टा डब्ल्यू ये होता है वर्क डन इन थर्मोडाइनमिक्स जो कि एन आर डेल्टा टी और ये क्वेश्चन अगर आपको याद हो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर के टाइम पे हमने यूज की है सो दिस इज माई ऑप्शन एन आर डेल्टा टी ओके नेक्स्ट द डिवाइस दैट कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है हीट इंजन हीट देते हैं पिस्टन मूव करता है तो जब मूवमेंट वाली एनर्जी होती है दैट इज मैकेनिकल एनर्जी सो द ऑप्शन इज हीट इंजन एंड दैट्स इट दिस इज द एंड ऑफ ऑल द एमसीक्यूज ऑफ डीजे साइंस कॉलेज अगर आपको पसंद आई वीडियो तो जरूर लाइक कीजिएगा शेयर भी कीजिएगा सॉरी ये रहा ये आप देख सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन है स्टिल मैं आपको बता रहा हूं इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो फॉर क्वेश्चन कमेंट्स कमेंट्स करने आपने इसके बाद लाइक भी करना है आपने हर हाल में सब्सक्राइब मर्जी आपकी शेयर हर हाल में कीजिएगा ये दो काम है ठीक है सब्सक्राइब जिनको जरूरत होती है वो कर लेते हैं सो थैंक यू सो मच इस पेपर में अगर स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं जो थ्यूरी से बाकी रिलेटेड है इसकी थ्यूरी का जितना सेक्शन है वो ऑलरेडी मैंने किया हुआ है थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज